Magandang hapon po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng Bungubo na School of Church Builder, Pastor Wilbert Butchal at Nina Hasmin, maraming salamat po sa oportunidad na iyong inyo pong ipinagkaloob sa akin upang muli ay makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Muli po magandang hapon sa ating pong lahat. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kahangahangang ginagawa sa ating pong buhay, lalo na po sa panahong, uh, panahon na ang mundo ay nakakaranas po ng pandemya o nakakaranas, po din, nakakaranas din po ng pagyanig sa kalusugan o pagyanig din sa ekonomiya po ng ating pong bansa, ekonomiya ng bawat bansa. So, <clears throat> Pinatunayan po ng Panginoon na ang kanyang business sa ibabaw ng lupang ito ay hindi po naapektuhan, kundi ito po ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng kanya pong mga lingkod. So his business to, is to build his church. So tayo po yung kanya pong templo. At sa bawat isa po sa atin ay may, may mga magaganda pong uh, lahat po ng Uh, marami pong magagandang testimonyo. Bagaman ang iba po ay nakakara nakaranas po ng uh, natawag noon yung dinapuan po ng virus. But still kung titingnan po natin, napakaking na napakinggan po natin yung kanila pong testimonyo, mapapatunayan na ang Diyos talaga hindi po nagpabaya sa kanya pong mga lingkod o yung itinuring niya pong uh, mga anak. So <clears throat> Muli po, magandang hapon. Uh, aking pong ipagpapatuloy yung aking pong nasimulan na uh, tinalakay o na tinalakay po nung nakalipas dalawang mahigit dalawang dalawang buwan po yata yung nakalipas na. So yung the requirements of committed members of God's family. So <clears throat> may requirements po dun sa mga Tao, o sa mga mananampalataya no, kung saan gusto pong mapabilang sa pamilya po ng Panginoon. Pero bago ko po ipagpapatuloy, tayo po muna ay manalangin. Abang banal sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat Panginoon sa hapong ito. Patuloy o Diyos na Lord, i-empower mo po ang bawat isa habang po kami po ay Habang kami po ay tumatanggap, patuloy o Diyos na tumatanggap na mga salita mo o Diyos na nagbibigay buhay at nagpapatatag Panginoon sa aming pong pananampalataya. Lord, salamat din Panginoon sa bawat araw o Diyos na kung saan, Lord, hindi po nauubusan ang bawat isa Panginoon ng lakas at hindi po nauubusan Panginoon ng Lord yung testimonyo Panginoon sa bawat panahon o Diyos na ginagawa niyo o Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na Lord God, ang bawat nakikinig, ang bawat naaabot, Panginoon, ng live streaming na ito. Lord, yung pagpapala mo, Panginoon, ay dumali, O Diyos. Lord God, yung empowerment, Panginoon, yung naririnig po nila, Panginoon, ay hindi lang po uh, na, nakakapagbigay inspiration, inspiration, Panginoon, kundi ito'y, Lord God, lumago, gaya po ng isang butil, Panginoon, uh, buto, O Diyos, na nahulog sa lupa, O Diyos. Ay Lord God, ito'y tutubo Panginoon. Ito'y tutubo sa aming pong puso, sa bawat puso na nakikinig Panginoon. At hindi lang tumubo, ito po'y lumago at magkaroon ng bunga sa bawat isa sa, isa sa amin Panginoon. Maraming salamat o Diyos, dalangin din po namin Panginoon. Ang aming pong mentor o Lord God, Pastor Wilbert Butyal Panginoon, maging ang kanya pong asawa. Ang dalangin po namin yung patuloy na protection niyo Panginoon sa kanya pong buhay. Uh, sa kanya pong kalusugan Panginoon at patuloy na Lord God yung yung pagpapalaw patuloy na palawakin mo Panginoon ang kanya pong teritoryo pagdating po sa Lord pagmi-minister Panginoon sa bawat uh, kapasturan Panginoon bawat churches Panginoon at uh, dalangin po namin O Diyos Lord God sa hapong ito ang bawat isa Panginoon ay Lord God tatanggap ng biyaya Panginoon sa spiritual O Diyos Lord mapatatag ang bawat isa Muli, maraming salamat Panginoon at ikaw ang siya mapapurihan, madakila, madakila Panginoon sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. 
<clears throat> so last uh, no yung una pong tinalakay ko po sa inyo ay yung pong una so number one po diyan is yung to become a members of the family of God's family ay kailangan po siya po ay may panganak na muli alam ko maging sa iba't ba, lahat ng mga churches ay uh, gina, marami sa mga churches ginaga, ginagawa po ito they must be born again may panganak po sa bahay may panganak po sa espiritu may panganak sa tubig okay so be born again with the evidence of repentance and chains of life okay so sa lahat po tayo ay kailangan may panganak na muli at kakitaan po dapat ng ebidensya yung uh, pagbabago po ng buhay yung tinatawag pong chains of life okay so nagsisi ka sa lahat ng iyo pong dating ginagawa hindi magandang ginagawa okay so number two is be baptized in water with the evidence of faith toward towards God okay So, yung pananampalataya natin ay focus po sa Panginoon. Pagkabautismo natin sa tubig ay focus na po yung ating pong buhay sa Panginoon. Focus na po yung ating pong pananampalataya sa Diyos. At ang Diyos na po yung ating pong pinakikinggan. Hindi na po yung sarili natin, yung hindi iba't ibang, iba't ibang tinig. So, yung pananampalataya po ay napagtitibay sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos gaya po ng sinasabi po sa Romans chapter 10 17 okay <clears throat> so consequently faith comes from by hearing ano yung pakikinggan natin pakikinggan po natin yung mensahe ng uh, mensahe na nagmumula po sa Diyos at pangatlo po ay be baptized in The Holy Spirit with the evidence of speak in tongues, speak in the language of tongues. At dito po ako magpapatuloy. Okay? Be baptized in the Holy Spirit with the evidence of speak in tongues, speak in the language of tongues. So ito lang po ay isa sa mga ebidensya dapat, may isa lang po sa mga ebidensya na makikita po sa buhay po ng isang mananampalataya na kung saan binabautismuan po sa sa banal na espiritu. So, yung isa po na mamaya yung isa pong babasahin ko sa inyo, paano natin malalaman na totoong nabautismuan nga ito. At ang banal na espiritu ay nananahan na sa buhay ng isang mananampalataya o kabilang sa pamilya ng Panginoon. Okay? So, ang Diyos may rules po pagdating dun sa o pagtanggap po bilang isang pagtanggap sa isang tao na mapabilang, gusto niya mapabilang sa pamilya niya o mapabilang bilang isang anak ng Panginoon. So, in the book of Acts chapter 2 verses 1 to 4 <clears throat> ganito po ang sinasabi When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and fill the whole house where they were sitting they saw what seemed to be tongue of fire tongues of fire that separated and came to rest on each of them all of them were filled with the holy spirit and began to speak in other tongues as the spirit enabled them okay so ano po gamit ba ng speak in tongues okay Bagaman ito po ay isa sa mga, isa isa lamang na pwedeng uh, matanggap mo o ibigay ng banal na espiritu sa uh, makita mo rin na isang manifestation ng banal na espiritu na ang espiritu o banal na espiritu ay nasa buhay po ng isang mananampalataya. So anong gamit ng pagsasalita po ng iba't ibang wika? Okay? 1 Corinthians chapter 14 verse 4. At ito pa ang sinasabi. Ang sariling pananampalataya ang pinagtitibay ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinatitibay na nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. 
So, personal po ito na gamit. Personal po natin. Pero, uh, lahat po tayo po kung talagang gusto mo talagang magkaroon. Kasi ginagamit, ang lingwahe ay ginagamit to communicate. At uh, yung bang ginagamit ito na makipag-communicate at makikonek para maka-connect ka. O yung bang pag nag-uusap kayo ay madali mo siyang maunawaan o anong gusto niya. Kaya malaking pribileho po para sa isang tao na yung bang marami siyang alam pagdating sa lingwahe. Kasi kung ako pupunta sa, iba, sa ibang lugar, kung pupunta ako ng China, alam ko mag-salita ng uh, Chinese language, madali lang kami, mag, madali lang kami magkaintindihan at yung, kung ano yung pinag-uusapan po namin, yung ag- pwedeng pag-agreean na po namin ay mad- madali na lang. So, eto malaking uh, malaking pribilehiyo po para sa isang mananampalataya na meron pong ganitong klase na lingwahe. Okay? So balikan ko po yung baptism. So alam po natin ang bautismo ay yung bang yung paglubog po sa tubig o paglubog o pag o paglubog po sa tubig, yung hindi lang siya winisikan o kundi Siya po ay totally lubog, wala pong makikitang parte ng katawan. Okay? So, baptism of water is only an outward act, of, act that symbolizes the inward phenomenon of coming to and accepting Christ as real. So, outward, pag sinabing outward, ito'y panlabas na pwedeng mong makita kung anong pwedeng gawin ng Diyos na kakaiba dun sa iyo pong Uh, espiritu o sa espiritual na pamumuhay mo. Okay? So, meron pong simbula, simbolo bakit bakit po sa tubig ginagawa yung uh, pag emerge So, sim- sabi ko nga is phenomenon outward. Uh, yung sabi niya dito is sabi ko nga is baptism of uh, water is the outward act of Out, outward act that symbolize the inward dun po sa spiritual na pamumuhay okay? phenomenal of coming to dun sa gagawin ng Panginoon sa mga susunod kakaibang gagawin ng Diyos dun sa inward dun sa pangloob na pamumuhay o sa spiritual na pamumuhay ng isang mananampalataya muli, bakit po sa tubig ginagawa Uh, nakikita po natin tayo po ay binautisbuhan po din sa tubig. Okay? Ang tubig po ay ang simbolo po na nagsisimbolo po sa banal na espiritu ay ang, ang makikita po natin di, doon sa scripture. Si Jesus po ay binautisbuhan sa tubig. Okay? So, may sim, nagsisimbolo si ang simbolo po ng banal na espiritu ay ito po yung tubig. Uh, yung iba naman is yung fire Yung iba naman is wind And the other yung dab or yung kalapati po And the other is oil Kung pag-aaralan po natin mabuti ito Doon sasaliksigin po natin Kung titingnan po natin yung uh, pagkilos ng tubig Pagkilos ng apoy Pagkilos ng hangin ay ito y- ito yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin bilang isang physical o hi- yung human hindi niya kayang pigilan kung ako kaya mong pigilan na sa physical pero ito hindi mo kayang pigilan yung tubig yung fire yung uh, wind hindi mo hindi mo pwedeng ikulong o hindi mo siya pwedeng gapusin kasi lulusot at lulusot yan hindi mo makapangyarihan siya hindi mo siya pwedeng pigilan ganun din po yung banal na espirito okay yung espirito na ating pong tinanggap kakaiba po yung kanyang ginagawa yung ministry niya po sa ating pong kailaliman doon sa ating pong espirito kaya nga kung ang espirito po natin ay led by the Holy Spirit hallelujah Kung ano yung pagkilos po ng Espiritu ay yung manifestation niya pwedeng makita mo. Uh, makita mo dun sa kanya pong sa buhay po ng isang mananampalataya. ba diba? Kung doon mahihain ka. Because the whole, dahil sa ang banal na Espiritu ay nasa iyo na, 
nananahan na sa iyo, nai-empower ka. Kasi yung hiya, nahihiya ka noon, kumbaga sa loob ng church, nahihiya kang pumalap ka. Eh, nung dumating yung banal na espiritu, na pinatunayan ng banal na espiritu, na yung kanyang ministry is a powerful, walang sino mang pwedeng pumigil. Hallelujah. Di ba, kakaiba yung kanyang pagkilos. Di, kakaiba yung uh, manifestation. Kakaiba yung magiging bunga niya sa buhay ng mananampalataya. Okay? <clears throat> Again, yung spirit po natin hindi pwedeng pigilan ni naman. At ang espiritu po ay hindi po nakikita. So, nakikita lang po natin dahil doon sa pagkilos niya. Nararamdaman po natin. Parang hangin. Paano malalaman na nandyan yung hangin? Diba? Nararamdaman natin na dumadampi sa ating pong uh, katawan, sa ating kamay. At nakikita rin natin yung kanyang pagkilos sa pamamagitan ng mga dahon ng punong kahoy o yung mga halaman. So, hindi po. Pero ang hangin, hindi po siya espiritu. So, ang spirito ay, sabi ko nga, makapangyarihan. Maraming, maraming pwedeng, uh, marami siyang pwedeng gawin. At malaya siyang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Okay? So, again, balikan ko po yung baptism of water. Uh, kung mababasa po natin doon sa Genesis chapter 1, in chapter 1, verse, uh, I think verse 2, Uh, yung Holy Spirit po ay nasa ilala, ibabaw po ng tubig. At uh, doon sa ilalim po ng tubig ay naroon po yung lupa. So, ang lupa, uh, doon, po, doon po sa lupa, doon po tayo uh, nanggaling. Umbaga, yung sa alikabok po, uh, doon po tayo nagsimula. At ang alikabok po ay nakocovered. Yung lupa po ay covered po yan ng uh, tubig. Okay, at ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay nasa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, pag dumating, nung tayo po ay binautismuhan, nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, at uh, tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas po natin, at uh, na, nagsimula po tayong mag-under doon sa kanyang kapangyarihan, at uh, hinayaan po natin, di ba, may dumating sa point na mayroon pong pastor na baga nagbautismo po sa inyo nilubog po tayo o nilubog po kayo sa tubig ibig sabihin yung paglubog po sa sa tubig is you are under the authority of the Holy Spirit under dun sa kapangyarihan ng banal na espiritu so hindi ka na hindi na ikaw yung uh, baga hindi na ikaw yung mas makapangyarihan Eh, hindi na ikaw yung naglilid sa sarili mo, hindi na ikaw yung nag-iisip at gumagawa kung ano yung gusto mo, kundi kung ano yung gagawin ng Espiritu at sasabihin ni Kristo at ilil, paglilid ng banal na Espiritu, yun na po yung ating pong gagawin. Kaya nga, nung dumating po sa punto na ating pong tinanggap ang Diyos at Diyos at tagapagligtas po natin at siya na po yung naglilid sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, habang po tayo ay ay nakikinig na salita ng Panginoon, unti-unting binubuksan ng Diyos yung ating pong kapasidad para unawain ko ano yung plano o, la o layunin po ng Diyos sa ating pong buhay. Okay? So, <clears throat> if the Holy Spirit is in, there is, a, there is clear evidence and we can see change in People li people's lives. Okay. Pag ang banal na espiritu ay nasa atin po, nananahan po sa ating pong buhay, makikita po yung kaibahan. Mayroon po dapat ebidensya na ang banal na espiritu ay nananahan po sa atin. Hindi lang po yung nagsasalita po tayo ng, ng iba't ibang wika, kundi tayo po ay... Uh, may makita po, makikita pong ebidensya sa buhay po natin. May prumpong pagkakaiba. Gaya po ng mababasa dito sa aklat po ng Galatians. So, paano malalaman na ang Espiritu ay nasa buhay po ng isang mananampalataya? Anong ebidensya na ang banal na Espiritu ay nananahan po sa isang tumanggap at nanampalataya sa Panginoon? Okay? 
Galatians chapter 5 verses 22 to 26. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, <laughs> self-control. Against such things that such things there is no law. Now, those who belong to Christ Jesus crucified the flesh with its passion and desire. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us not become boastful, challenging one another, envying one another. So, ito yung, yung mga nabasa po natin, ito yung pwede mong makita. Pero hindi po ito yung kabuuan. Pero ito parang, ito lang po yung sinabi na Apostol Paul, na pwede makita mo na manifestation po ng banal na espirito na kumikilos po sa isang mananampalataya. Okay? Uh, manifestation ng banal na espirito na kung saan nananahan po dun sa tumanggap kay Kristo. Binautis mo sa tubig, binautis mo sa uh, binautis mo sa espirito. Okay? So, kasama dyan yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Okay. So, kung tayo po ay talagang pinananahanan ng Banal Espiritu, alam nyo, makikita po yan ng ating kapitbahay, makikita po yan ng dati nating mga kaibigan, dati manginginom, ngayon hindi na, dati madali lang yayain pagdating sa mga bagay na pang, pang, pang mundo, ngayon hindi na, hindi na siya, uh, uh, hindi na siya, ano tawag nun, yung, uh, madaling iyayain o hindi na siya pwedeng iyayain. Baga, nag, mayroon na siyang control sa kanyang sarili. Mayroong tinatawag pong self-control. Kung yung iba naman talagang kapag pinagsabihan o yung napagsabihan lang ng konti na kontra dun sa kalooban niya talaga namang sabi nga nila talagang lintik lang ang walang ganda. Talagang pag gumante talagang grabe naman. Pag nag, lalo na pag nagsalita talagang dire-diretso. Okay? So, nung panahon na siya ay pinananahanan na ng Espiritu, ang sabi doon, pinaisa rin na gawain ng trabaho ng Espiritu ay paalalahanan tayo. Hindi lang paalalahanan, pakalmahin. So, yung bang nagiging banayad yung uh, magiging buhay po, magiging peaceful po yung pamumuhay po ng isang tao na kung saan pinananahanan po ng banal na Espiritu. Okay, so... Sabi niya, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control against such things that there is no law. Okay? So, balikan ko din po yung speak in tongues. Language in tongues. So, mahalaga po ito sa buhay po ng bawat mananampalataya. Ako po bilang isang mananampalataya, bilang lingkod po ng Panginoon, ay dinisar ko po magkaroon nito. So, Hindi pa ako pastor noon ay dinisire ko rin na magkaroon. At the age of 16 ay ako po ay nagkaroon ng ganitong lingwahe. Nung ako po ay binigyan ng Panginoon, binigyan ng Banal Espiritu, kaya hindi ko po mapigilan yung dila ko nung una. Talagang dire-diretso. Ah. Isang, ling isang kwal lang. Baga parang armalite lang. Uh, ganun lang. Hindi, umbaga sa sasakyan, hindi siya nag-change gear. Hanggang sa nagpatuloy at ginamit ko ng ginamit, nagbabago-bago siya. Pwedeng, uh, pwedeng para bang nag-change gear, gear siya from lower gear to higher gear. So, <clears throat> yun po yung kagandahan. At mayroon po sinasabi sa uh, ano po ang gamit talaga, ano ba, ba, ano ba talaga ang gamit ng uh, uh, language of tongue. Okay? So, ano pong gamit nito? Okay, in 1 Corinthians chapter chapter 14 verse 4. Okay. Ito ang sabi niya, one who speak in a tongue edify himself. Okay, sabi niya doon, edify himself. 
pinapatibay niya yung kanyang sariling pananampalataya sa Panginoon. So, but the one who prophesies edify the church. So, iyon po yung trabaho o yung gamit po nung uh, speak in the language of tongue. So, sa, sa loob po ng church, kailangan po ito ng bawat isa. Lalo na sa SCB po, pagka na, uh, pagdating po sa mga worship, pagdating po sa SCB, madalas nyong maririnig ito. Madal, madalas nyong maririnig yung speaking in the language of tongue. So, <clears throat> ang trabaho niya po is to edify himself. Okay? Pagpapatibay, hindi lang pagpapatibay. Kung lahat nagpa, napagpa, manapagtitibay sa pamamagitan ng pagsasalita ng pags, pagsasalita ng iba't ibang wika o yung speak in the language of tongue ay, ito yung uh, baga naisim po dapat ng bawat isa bawat mananampalataya kasi ito rin po isa pong lingwahe yan ng uh, SCB so again kung gusto mo magkaroon is you must to desire na magkaroon ito so kung ang, ang tatay mo o yung pastor mo nagsasalita Eh, bakit namang dapat dapat ka rin magkaroon kasi yung tatay mo mismo nagsasalita ng gano'n. And then, you must to desire. Practice. Uh, actually, marami pong binigyan ng biyaya ng Panginoon patungkol dyan uh, sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya lang, hindi po ginagamit. Pero sa panahong ito, ito isa po na i-restore ng Panginoon. It's our language. Language na kung saan makikipag pagkomi- nagagamit to communicate in the spirit so that we will easily connected dun sa uh, gagawin po ng Panginoon o dun sa uh, pakipag-usap sa, sa, sa Panginoon. So the Holy Spirit, ang trabaho niya is to guide us. Not only to guide us, is to teach us. Hindi lang to teach us, He will uh, remind us in everything. Okay. And uh, isa po na responsibilidad ng pastor, ito po yung isang responsibilidad ng pastor is to teach them about their language. Especially kung tayo po, ang pastor pa ay kinikilala na siya po ay nabubuhay at siya po ay kabilang sa kaharian ng Panginoon. Kung anong lingwahe na ibinigay ng Panginoon sa kanya, he must, uh, siya dapat ang magtuturo sa kanya, mag, sa kanyang anak, kung anong lingwahe ang pwedeng gamitin sa loob ng bahay. So, hindi ko naman sinasabi na pag uh, sa ganitong pag-uusap na ay uh, ganun ang gagamitin mo. So, ikaw at ang Diyos, ang pag ikaw at ang Diyos na ang nag-uusap. Lalo na kung nilid ka na ng nililid ka na ng mga leaders, song leaders o sa pa, ng pastor to speak. Kaya nga sa loob ng church pag sinabi ng pastor, raise up your voice, lift up your voice, and then worship the Lord your God. Maging sa mga uh, kung nililid din po tayo ng mga worship leaders, and then, malid po tayo kung ano yung pong ginagawa nila, then gagawin din po natin so that we will easily connected in the spirit. Okay? So, kung nagagamit ito para hindi lang po pagpapatibay kasi ng ating pong uh, sariling pananampalataya, kundi isa rin po na ginagamit para makakonect tayo ng mabilis. Okay? Madalas po, Ang lingwahe po, lalo na in the natural po, kung ako uh, igurot at mag-uusap kami sa Tagalog, mag-uusap kami ng uh, Tiga Maynila, gamit niya ang Tagalog, hindi po kami magkakaintindihan. So, uh, pag kami, pag ako din po nakipag-usap at nakausap ko igurot at pareho kaming igurot, ang ginamit naming linggo ay parehong igurot, madali kaming makapagril makapa, maka, makarelate yung kung ano yung pinag-uusapan po namin madali naming maintindihan so the same in the spirit kung gusto po natin na madaling kumonekta and then use the language in the spirit okay so <clears throat> again responsibility po ng pastor o mga leaders of the church na ituro yung kung ano lingwahe dun sa loob ng church so that yung ito kung ito yung requirements Dapat ito yung requirements sa uh, isa sa mga requirements po pagdating sa pamilya, pag uh, yung committed uh, members of God's family. Okay? 
So, <clears throat> okay. Again, how to know that the Holy Spirit is in us? Madali lang pong malaman. So, hindi lang po yung, hindi, hindi lang yung banalism, hindi lang, hindi lang sa pamagitan ng love, joy, peace. So, again, ito lang, iyon lang, mang, iyon, yun lamang yung pwede mong makita. Isa sa mga pwede mong makita dun sa isang mananampalataya na kung saan pinananahanan po ng banal na espiritu. So, how, do, how to know that the Holy Spirit in, is in us? Madali lang po. Isa po, palalawakin yung ating pong kapasidad para makinig dun sa sinasabi ng nangangaral po sa atin. Kung noon ang kapasidad mo lang hanggang 30 minutes, hallelujah, nung ang Diyos o ang banal na Espiritu ay nanahan na po sa iyo. Hindi na lang po 30 minutes, di ba? No, maraming sumi nagsisimba hanggang 30 minutes lang. Pag uh, luwag pa sa 30 minutes, talagang uh, magiging yung bang palingon-lingon na yan sa likod at naghahanap na ng lugar kung saan siya i-exit. Pero nung panahon na talagang naintindi at ipinaintindi, pinaunawa ng Banala Espiritu sa kanya kung ano yung gusto ng Panginoon. Hallelujah! Hindi na lang po pang 30 minutes, kundi pang 1 hour na yan hanggang sa 2 hours Diba? Uh, pwede mo nang upuan hanggat sa hindi umaalis ang Diyos. Hanggat sa hindi po natatapos yung pastor na nag deliver ng salita ng Panginoon, nananatili pong nakaupo. Nananatili kang nakaupo dun sa upuan at nakikinig ni Nanamnam yung sinasabi po ng pastor o ipinapangaral po ng pastor. Lalo na sa SCB, umabot po ng dalawang oras yung pakikinig ng salita ng Panginoon doon sa uh, lalo sa ano tawag noon sa webinar o sa mga seminar na ginagawa po na aming po um, aming ipong mentor. So nakaka pwede mo siyang pwede kang maupo doon sa paanan niya, makinig hanggang sa matapos siya. So ang trabaho po natin is to ang trabaho ng banal na espiritu is to im, hindi lang i-empower, i-enlarge po yung capacity natin. Okay? So, kung talagang, alam nyo, may sinasabi kasi sa scripture na yung old wine skin at saka yung new wine skin. Yung old wine skin, hindi mo pwedeng lagyan ng bago kasi sabi niya doon, puputok siya eh. Pero may paraan po para siya ay malagyan muli at hindi siya puputok. So, kailangan niyang mailubog sa tubig hanggang sa magiging, hindi na po siya crunchy, kundi magiging stretchable po siya. Okay? So, Ganon din po, kung noon hindi po natin kaya, sasabihin natin, hindi natin kayang umupo ng 30 minutes o uh, 1 hour doon. Uh, maring aantokin ka. Pero, pag tuloy-tuloy po yung pagkaka-emerge sa'yo, yung pagkakalubog sa'yo, pagkababad doon sa salita ng Panginoon. Pala, walang imposible sa Panginoon. Walang imposible pag ang banal na Espiritu ay talagang nanahan na yan. Tinanggap mo at uh, siya yung nanahan doon sa uh, buhay mo buhay mo spiritual so palalambutin niya ng banal na espiritu at yung kapasidad mo ay patuloy na lumawa so hindi po hindi po yan nakadepende sa edad kasi pag uh, yung iba talaga pag sinasabing nasa medyo may edad na talaga eh hindi kayang umupo ng matagal eh pero pag ang Diyos talaga at ang banal espiritu ay nanahan yan Yung sinasabi nating mahirap umupo ng dalawang oras, madali na lang kasi ang banal na espiritu, i-stretch po yung kapasidad po natin. Hindi lang si spiritual, kasi pagka ninanam na muna at nakita mo na, ginaganahan ka na dun sa napapakinggan mo, na-empower ka na. Hallelujah. Hindi mo na mararamdaman yung pagkasawa, kundi yung bang para kang lagi king uhaw. Yun po yung trabaho ng banal na espiritu. Yung isa sa mga manifestation din po ng banal na espiritu. Okay? So again, in the book of Acts, balikan ko po yung Acts chapter 2, verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Okay? 
tayo po kung talagang desire mo magkaroon ng uh, pag magkakaroon ng speak in the language of tongue pwede pong mangyari maging ako po talaga noon dinisire ko din po bagaman kabataan pa lang ako noon ay nangyari po at uh, dumating po sa akin at the age of I think 16 at uh, hindi ko po talaga mapigilan yung dila ko nung talagang uh, mismo ang spirito ang talagang nagbubukas eh okay. So, tuloy-tuloy na po yan. So, marami din sa atin, sabi ko nga, marami sa atin, binigyan po ng biyaya ng Panginoon na ganito. Yung speaking in the language of tongue. Kaya lang hindi po ginagamit, hindi pinapractice. Kaya, uh, hindi, hindi siya progressive. So, kung lagi mong ginagamit, baga, pagka, sabi, pagdating nga sa lingwahe, kung lagi kang, kung noon hindi ka, ma, hindi ka magaling mag-English, pag lagi, lagi mo namang ginagamit, ay marami kang matututunan at maraming naidudugtong. Okay? So, <clears throat> ang gagawin po ng Banal na Espiritu is to fill us, refuel, i-refuel po tayo. Then, kung siya po ang nag-refuel, Siya na rin po mag start siya na rin po magda-drive. Ang sabi niya dyan, in the book of Acts chapter 2 verse 4, All of them were, be, were, were filled with the Holy Spirit and began to speak. Ibig sabihin, nag-ingay. Baga, umandar. At uh, ang sabi niya dyan, in other tongue, as the Spirit enabled them. They are moving. Hindi lang po nag-start, hindi lang po nag-ingay, kundi... They are now moving. Okay? Moving means they, they began to, uh, yung bang naging uh, witness dun sa ginawa ng banal na espirito. Nagkaroon po ng testimonyo. Alam nyo yung isang tao na walang testimonyo talagang walang masabi. Okay? Kung baga sa, kung gusto mo magkaroon, may ganito. Magkaroon ng banal, magkaroon ng speak in the language o tang. Okay, sundan mo lang po yung pastor mo kung ang pastor mo nagsasalita na iba't ibang wika. Baka naisim mo rin, didesire mo rin na magkaroon dapat. Pag siya po ay nagsasalita na ng iba't ibang wika, lalo na doon sa panahon na pagsamba. Yung tinatawag na all together in the church. Sundan mo na rin, gayahin mo siya. Kasi dapat ma-adapt mo rin yung lingwahe ng iyong pastor. Kung siya nag-speak in tongues, hindi, gayahin mo. Uh, sundan mo okay? kailangan mo yan kasi kung siya ginagamit niya may purpose yun kung bakit niya uh, bakit siya nagsasalita ng iba't ibang wika sabi ko nga in 1 Corinthians chapter 14 okay? ang sabi niya doon to edify himself ang nagsasalita ng iba't ibang wika ay pinalalakas niya yung kanya pong sariling pananampalataya okay? kung ito ginagamit niya sino ka naman para hindi gayahin o uh, uh, sundan yung kanyang ginagawa. Trabaho po ng pastor na ituro po ito sa kanyang mga anak o trabaho po ng isang tatay na ito po ituro sa anak. Alam nyo, ganito kung paano. Alam nyo ba yung isang sasakyan na hindi po umaandar? Diba? Paano, anong gagawin mo pag ang isang sasakyan, yung bang hindi umaandar kasi lobat or hindi na po kargado yung wala empty na po yung kanyang baterya wala hindi po naka-charge yung ginagawa po diyan ay itinutulak at pag uh, itinulak hanggang sa makuha niya yung lakas para may start siya and then sasabihin start pag ini-start po yan they began to make a noise at pag nagkaroon na ng Baga, umandar na siya then yun na yung panahon na yung pong pag umandar na panahon na yung bang uh, pag umandar na at uh, finish gear nilagay na sa first gear ay aandar at hindi lang aandar kundi pwede mo na siyang paabantihin so wala nang hindi na siya dependent dun sa nagtutulak kundi dependent na siya dun sa kung ano yung iniligay ng uh, inilagay na doon sa gasolina and then pag uh, umaandar na rin siya ibig sabihin yung bang 
na walang energy dun sa battery niya ay nare-recharge din. May sarili po siyang uh, charge. And then, pag sabi ko nga, pag nag speak in tongues ka na, nare-recharge yung spiritual na strength po natin. So, pag sa, sa loob ng church, talagang hindi talaga umaandar. May, may makikita ka sa loob ng church na talagang parang tuod, tuod na yan. Uh, yung bang... Uh, walang wala pa kailam sa kapaligiran kundi yung bang nag, parang nag-oobserba na parang standby lang doon sa kalye na walang ginagawa kahit na anong klasing pagtutulak ng mga pagtutulak ng mga song leader o pagtutulak ng uh, pastor sinasabing ang lakas na may nakamike pa sasabing lift up your voice hindi pa rin makakapag hindi pa rin makaandar kasi stagnant lang doon sa kanyang kinalalagyan Baga wala siyang pake. May sarili po siyang mundo. So, may mga ganyan, dead ba, low bat yung battery ng kanyang makina. Baga yung spirito niya talagang uh, hindi na tumatanggap, hindi na nakakarinig. Big sabihin, patay na. So, kailangan pong itulak. So, everybody, yung bawat isa po sa loob ng church, pag sinabing, let us worship the Lord our God, And uh, sinabing, lift up your voice. And then kung lahat na yung kanyang kapaligiran, makita niya sarili niya, isa la, siya lang pala yung hindi na sumusunod. Aleluya, mapipilitan po yan. Ibig sabihin, yung somebody doon sa kanya pong kapaligiran, it, yun po yung magtutulak, yung atmosphere doon sa kanyang kapul, pala, kapaligiran, paligid yung sa mga katabi niya na sumasambay, yun po yung magtutulak sa kanya. So kung tayo po rin po ay narinig na po natin na sinasabing let's uh, worship the Lord, lift up your voice, then then tulungan po natin yung pastor. Tulungan po natin yung the whole church na magawa po yung kanya pong gampanin, magawa po yung kanyang tungkulin, lalo na sa araw po ng linggo, yung pagsamba, so that everybody will move in his destiny. So naniniwala po ako sa, sa bawat isa sa atin na meron pong destiny uh, especially in the spirit so pag naabot po natin yung destiny po natin hallelujah naabot po natin at narating po natin yung uh, ipinag na yung kung nasaan ang Panginoon kung nasa ano yung pinagagawa ng Panginoon hallelujah di ba pag uh, pag uwi natin napaka excited excited pa rin tayong babalik at hahanapin yung presensya ng Panginoon at uh, yung bang para tayong laging wow. at yung ating pong espiritu ay laging gising laging loaded sa mga salita ng Panginoon okay? so <clears throat> yun yung pwedeng gawin po ng bawat isa kung narinig mo na yung tinig huwag mo nang patigasin yung yung puso uh, kundi hayaan mo na yung banal na espiritu na kumilo sa iyo pong buhay. Sundan mo lang yung pastor. Sundan mo lang yung mga naglilid po sa iyo. So, yung speak in tongues, sabi ko nga, kung noon, hindi mo maintindihan. So, ipapaunawa yan ng banal espiritu. Kung sa ngayon, hindi naman lahat ng salita ng Panginoon na oh, inintindihan natin eh. Hindi naman lahat ng mensahe na intindihan natin. Kung yan ay sa Diyos, and then, Sundan mo lang until one day ipapaunawa ko ng Diyos. Yung speak in tongues, it will turn into prophecy. Okay? So, <clears throat> iyon. So, spirit baptism, baptism in the spirit is a personal and private experience po. Okay? Private experience that edify the person with Christ. <clears throat> okay? Again, 1 Corinthians chapter 14 verse 4 One who speak in the language in a tongue edify himself but one who prophesies edifies is edify edifies the church in Acts chapter 2 verse, verses 3 to 4 They saw that they saw what seemed to be tongues of fire that separated and come came to rest In, on each of them, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in the language in the other tongue as the Spirit enabled them. Okay, so next, the baptism of the Spirit is the act of God by which 
he edify, identified believers with the exalted head of the church. Identified believer. Ibig sabihin na identify ka. Or if everybody of the church, they are now speaking in one language, which is the language of God. Language of the kingdom. So, ma-identify na po. Okay? Kaya nga pagka, pagka ikaw ay napunta po ng ibang lugar o napunta po ng Malaysia, biglang nakarinig ka, nagsasalita ng uh, Tagalog. Masasabihin mo uh, taga-Pilipinas. Diba? Pero ito, pag ikaw ay nag, ito na yung nagsasalita ng iba't ibang wika. Hallelujah! Tagalangit taga na po yan. Okay? So, you will be identified. Malinaw po yan. Ma-identify ma ka. So, na ikaw ay uh, tigasunod o lingkod po ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 14. For even as the body is one, and yet has many members, and all of them, all of the members of the body, though they are many, are one body. So also Christ also is Christ for by one spirit we were all baptized into one body whether Jew or Greek whether slave or free and we were all made to drink of one spirit for the body is not one body but many so identified as Christ as a body of Christ tayo po ay uh, kasama po hindi na po hiwa-hiwalay kundi iisa bagaman tayo po ay marami bagamat ang katawan po ay may maraming bahagi pero ang ating pong katawan ay konektado o ang lahat ng bahagi na yan ay konektado po sa lahat okay? lalo na konektado po tayo dun sa ulo so madali lang po i-identify yung isang tao kung meron pong ulo kasi Yung identification po, madaling makita sa pamagitan po ng mukha. Pero pag ang tao natanggal po yung ulo, mahirap mo i-identify. Kahit sabihin mo relatives mo pagka natanggal yung ulo. Liban lang kung kilala mo yung damit, alam mo yung damit, yung mga tato niya. O. Pero pagka wala yan, malinis, mukha, wala yung mukha niya, medyo mahirapan kang i-identify. Okay? So, ang church ay na-identify through one spirit because they see yung ano yung nag-iisip, sino yung nag-iisip, sino yung ulo. Okay? So, madali siyang i-identify. Kaya nga, nung si David ay nanalo, na, 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 napatay po si Goliath, tinanong ka agad kung sino yung tatay niya. Who is, who is the man behind his victory? Okay, so tayo po behind our success and victory it's because of our mentor. <clears throat> he is behind of all our victory. Dahil sa ating pong tinatanggap, okay, hindi nating sariling kaisipan, kundi because of impartation na mula po dun sa nangunguna sa atin. Okay, <clears throat> so when the Holy Spirit dwell in us, He will not only guide us, guide us, but He also build us and empower us. Okay, in the book of John chapter 14 verse 26. But the counselor, the, the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Okay? So, hindi lang po yung manahan yung banal espiritu sa atin, kundi siya po nariyan para turuan po tayo. Hindi lang po turuan, kundi ipaalala yung mga bagay na ipinangaral po ng Diyos sa ating pong buhay. Yung bang ipinangaral din po ng pastor sa atin, ipapaalala po yan. Yung mga bagay na hindi dapat nga natin tanggapin noon kasi hindi natin naintindihan, sa panahon na nagmatured ka na, ay ipapaalala ng Panginoon. Ito yung tinanggap po noon. Kaya masasabi mo, ay ito pala yung ibig sabihin ng sinasabi ng aking pastor. Kung naroon ka na doon sa sitwasyon. Okay? Next is the, the baptism of the Holy. Baptism of the Spirit means 
that I belong to His body. Ibig sabihin, sabi ko nga, nung tayo po ay binautismuhan sa tubig, we are under His authority. We are now belong to His body. Kasama na po tayo doon sa Kanya pong katawan. Connected na po tayo doon sa Kanyang katawan. Iisang DNA na po tayo. Iisang movement na lang po tayo pagdating sa katawan na Panginoon. Okay? Romans chapter 12 verse 4 to 5 For just as we have many members in one body and all the members do not have the same function so we who are many are one body in Christ and individually members of one members one individually members one of another okay so, number four po, be passionate for God with a, a lifestyle of worship and intimacy. Okay? Be passionate. Yung bang talagang grabe, baga sa relationship talagang very close po, yung relationship sa relationship natin sa Panginoon. So, relationship, kung sa bahay po, if you're, kung yung may tatay, mayroong talagang kinikilalang tatay, yung passionate mo, pagiging closeness nyo sa uh, bawat isa. Ganun din po sa loob ng church, yung pagiging closeness mo, pagiging passionate ka dapat. Passionate and passionate ka dun sa Diyos uh, with lifestyle. Makikita sa, sa iyo pong buhay, lalo na yung uh, pagsamba. Yung pagsamba ay uh, baga nakabisagra na po doon sa buhay mo pagdating sa uh, pagdating sa loob ng bahay ng Diyos. So be passionate for God with lifestyle of worship and intimacy. Sabi ko nga very close na po 'yan. Uh, baga transparent o hindi wala ka nang naitatago kundi uh, open na po 'yan pagdating sa Panginoon. So, yung relationship natin dalawa, relationship yung dalawa, relationship, lalo sa pastor at sa member, members of the church, ay bukas po yan. Okay? In Acts chapter 2, verse 1, verses 1 to 3, When the day of Pentecost, He had come, and they were all together in one place. And suddenly, there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it Filled, and it filled the whole house where they were sitting, and there appeared to them a tongues as of fire distributing themselves, and they they rested on each of them. Okay. Sabi niya kasi dito, when the day of Pentecost had come, they are all together in one place. Lagi ka dapat nandun sa yung sinasabing all together. Lahat tayo, lahat tayo magkakapatid. Lahat kayong magkakapatid sa loob ng church, sa loob ng bahay ay lagi pong nagkikita, nagkakaroon po ng peace. Every Sunday. Okay? So, hindi mo po pwedeng sabihin pastor mo siya kung hindi ka naman, uh, wala namang yung passion, wala namang yung lifestyle na yung bang being closeness po ng bawat isa. Hindi mo pwedeng sabihin tatay mo siya kung hindi hindi ka naman umaten regularly dun sa kanya pong uh, pagtuturo. Okay? One time po may nagsabi sa akin ako daw yung father in faith niya pero hindi ko naman siya nakikita sa bahay. So, hindi naman siya dumadalo sa bahay. Sabi niya nilagay pa niya sa pinos pa niya sa Facebook eh my father in faith hallelujah eh, sabi ko pambihira ito talagang totoong anak ko to bakit hindi naman dumadalo sa aking dumadalaw sa bahay ko okay so may mga ganyang tao so kiniklaim nila na tatay kanya pero hindi ka naman niya pinapasyalan ni hindi kanya nga mapuntahan sa bahay mo eh okay Okay, there must be, next is uh, under, do sa number 4 po, under the passionate for God with lifestyle of worship and intimacy is, there must be enough fire inside us so that we will be drawn 
closer to Him, to worship Him, and feel His presence. Sabi ko nga, kung bukas ka sa pastor o bukas ka talaga sa Diyos, wala kang nilalagay na boundaries para sa Kanya. Baga, transparent ka pagdating dun sa relationship. Hallelujah. Uh, yung, bang, yung enough fire, there must be enough fire. Anytime na pwedeng magyaya, anytime na pwedeng uh, yayain ka sa bahay o samang, ban, samang sila pumunta, ay nagiging available ka dahil nga dun sa pagiging closeness nyo. Ayaw mo na siya ay masaktan, ayaw mo na siya ay yung bang lumakad na magisa So, ganun din po pagdating sa loob ng bahay ng Panginoon. Kailangan magiging handa po tayo sa lahat ng panahon. Okay, next, in every new move of God, there is a new order of worship. So, ang pagsamba po, sabi nga po ni Pastor Jojo, it's a lifestyle. Yung bang yung tinuturo niya na hindi po patungkol sa music, hindi po patungkol dun sa uh, mga instrument, kundi patungkol po ito sa pag, uh, pakikinig at pagsunod po sa, sa mga salita ng Panginoon. Okay? <clears throat> uh, sabi nga po ng Diyos kay Abraham in the book of Genesis chapter 22 verse 2 verses 2 to 5 the God said, Then God said Take your son, your only son, Isaac whom you love and go to the region of Moriah Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountain I I will tell you about. Early next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt, burnt offering, he set out for the place God had told him about. Uh, on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servant, Stay here with the donkey. While I, I and the boy go over there, we will worship and, where, and, and then we will come back to you. Okay, kung titingnan po natin yung ginawa ni Abraham, eh, sumunod, pa, sumunod po siya dun sa sinasabi ng Panginoon. Yung pagsamba, yung bang ibibigay mo yung pinaka, baga, yung isang bagay na kung saan talagang pinakamamahal mo, yun yung ibibigay mo sa Panginoon. Lalo na yung oras, panahon, uh, yung mga bagay na pwedeng magiging hadlang sa'yo, eh, pwede mo isurrender sa Panginoon. Okay, sumunod siya. ano sabi ng Panginoon sa kanya? Pumunta ka sa lugar na aking sasabihin sa iyo. At uh, ang sabi ni Abraham, to worship. Worship, in the, sabi nga po is, hindi po siya nagdala ng gitara o nagdala ng, <clears throat> ano tawag nun, yung, uh, hindi po siya doon kumanda, kundi inialay niya po yung kanya po ang kaisa-isang anak. Pinakamamahal at kaisa-isang anak. Yun po yung pagsambang ginawa po ni Abraham. So tayo po ang pagsamba na ginagawa po sa loob ng Church East to follow and obey <clears throat> all the commands, lalo na sa panahon po ng uh, pagsamba sa Diyos. Kaya nga, sabi ko, pagka inuutusan po tayo ng mga leaders to lift up your voice, and then we must lift up our voice. Uh, buksan po natin ang ating pong labi sa pagsamba sa Panginoon. Gamitin po natin yung ating pong labi. Gamitin po natin yung ating pong kamay. Yun po yung purpose kung bakit po Binigyan tayo ng iba't ibang parte ng katawan. So that every part of the body must worship the Lord our God. So binigyan po tayo ng mata para tingnan po siya twice. Hindi lang twice, pag two times and two times and two times. To listen to Him. God gave us two ears to listen to Him, to him twice. And God gave us one mouth to speak one at a time. While God is speaking, wag hindi po tayo pwedeng magsalita hanggat sa hindi po siya nagsas hindi po siya natatapos. Okay. In the book of Exodus chapter 3 verse 12, and God said, I will with I will be with you and this will be the sign to you that it is 
I who have, who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God in this mountain. Anong pagsamba? Susunod sa kagustuhan ng Panginoon. Okay? So susunod po tayo na wala pong uh, murmuring. Okay? Pagsunod dun sa kagustuhan ng Diyos. Yun po yung totoong pagsamba. Okay? In the book of John chapter 4 verse 20, 20 to 24, our father worship on this mountain, but you Jews claim that the place that the place where where we must worship is in Jerusalem. Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritan worship what you do not know. We worship what we do know. For." Salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is a spirit and his worshiper must worship in spirit and in truth. Kahit saan na po yan, pwedeng sambahin ng Panginoon. Sa loob ng bahay, pwede mong sambahin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pakikinig ng kanya pong mga salita through live streaming, pagbabasa ng kanya pong mga salita, meditation, sa kanya, mag-meditate sa kanya pong mga salita, panalangin. Minsan yun yung nawawala, dun sa, nawawala po sa mga believers yung, isa, yung panalangin. Baga, minsan lang manalangin and then tapos na. Okay? So yung yung po yung mag, isa rin po na magpapatibay, isa isa rin po na magiging close po tayo sa Diyos yung laging nananalangin. Okay? Next po is you will not become passionate in worship until true worship will not born in you. Totoo po 'yan. Pag hindi po naipapanggat sa hindi po naipapanganak. Yung pagsamba mo hindi talaga totoong pagsamba. Kailangan may panganak. Kasama po dapat na may panganak. Nung ikaw ay binago ng Panginoon o inilubog sa tubig, inalaw mo yung banal na spirit nito na maglilid sa iyo, and then kasama po may panganak. Yung bang testimony mo talagang yung totoong pagsamba, yung worship na yan na tinatawag na dapat may panganak kasama po ng, uh, kasama po ng ating pong spirito. Yung spirito po natin, sabi nga, you must worship the Lord in spirit and in truth. Yung spirito natin sumasamba. Hindi lang po yung physical. Kasi may, may mga mananampalatay na they only use eh, the physical. Pero actually in the spirit, hindi po yan connected. So malalaman mo kung connected yan talagang uh, yung testimonyo niya. Ramdam mo talaga yung kung ikaw talagang connected ka sa spirit, mararamdaman mo kung talagang konektado o hindi yung uh, spirit niya kasi sabi nga niya doon is we are in one body so malalaman at malalaman mo okay kung connected o hindi okay next worship restore spiritual order in our life worship restore spiritual order o in our worship okay sabi po ng Dr. Jonathan David do not just sing a song that creates the atmosphere, but sing a song that draws His presence. Don't just sing a song. Maraming mananampalataya na kumakanta lang. But actually, hindi po nakakalapit sa Diyos. Because His Spirit hindi po konektado. O hindi po talagang, uh, hindi po talaga gising. Nananatiling tulog. Okay? So, dapat po ay... Ang kauna-unahang sumasamba po dyan yung Espiritu. Okay? So makikita na lang yung sa manifestation niya sa buhay o sa physical na buhay ng isang mananampalataya. Okay? So ang totoong mananamba, hindi po yan na nalilate. Ang totoong mananamba, Sabado pa lang, nahihanda na niya yung sarili niya. Na baga, yung medit pag may meditate po no, salita ng Panginoon, pagsamba, isang klase ng pagsamba na po yun. So, 
Uh, baga, ang lahat ng bagay na i-prepare na niya kasi maging kasuotan, maging mga gagamitin niya pag, uh, pagpasok sa simbahan ay handa na lahat so wala na siyang binabalikan pag oras na, pa, oras na para umalis, uh, oras na para sumamba uh, eh, hindi na po uh, nagpapaligoy-ligoy pa. kundi nananatiling uh, yung banal espiritu ang siyang naguutos, hindi na po siya yung Uh, mas uh, makapangirihan hindi na po yung sarili niya mas makapangirihan kundi yung banal na espiritu na kanya pong tinanggap okay so sabi din po ni Dr. Jonathan David my strength is not music my strength is not a music my strength is worship ang aking kalakasan ay ang pagsamba Ang sabi din po ni Jesus, ang pagkain ko ay, ang sabi ng Diyos, in the book of John, chapter 4, di ko lang po makakon yung eksaktong verse, ang sabi niya, ang pagkain ko ay sundin yung ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Sundin yung ipinagagawa ng aking ama. Yung bang pagkain po natin, yung pagsamba po natin yun ay yung pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Okay, Psalms chapter 73 verse 28. But as for me, the, near, the nearness of God is my good. Okay? I have made the Lord God my refuse, that I may tell all of my, all of your works. Again, The book of Psalms chapter 100 verse verse 1 to 5 Shout for joy to the Lord all the earth worship the Lord with gladness come before him with joyful song know that the Lord is God it is he who made us and, he, and we will he we will we are his and we are his people the sheep of his pasture Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Hindi dapat kalungkutan, kundi with praise, with joy. Enter his gates with joy, with thanksgiving in his heart. Know, sabi niya, know that the Lord is God. May kapangyarihan po yung sinasabing knowing or know that, the, that he is God. Yung habang sumasam, yung pagsamba mo talagang mayroong kang pagkilala, mayroong kang hinahanap, mayroong kang gustong malaman, yung eagerness mo ta, mayroong kang gustong malaman sa Diyos. Bakit ka pumapasok sa kanyang templo? Okay. And he scored with praise, give thanks to him and praise him, praise his name for the Lord is good and his love endure forever. His faithfulness continues through all the generation. Okay. Number five po. Be committed to one another in corporate destiny. Pag sinabing committed means connected po dapat tayo. Uh, yung bang uh, hindi ka hiwalay kundi ano man yung ginagawa, ano man yung trinatrabaho, ibinigay po na trabaho sa bawat isa o ibinigay na trabaho sa iyo isang commitment po na gawin mo hanggang sa matapos yung ipinagagawa hanggang sa yung bang magiging kaisa po kayo kung ano yung binigay sa iyo tinanggap mo at hanggang sa matapos, ibig sabihin you are one uh, in a corporate destiny so nakakatulong ka dun sa pag uh, pag-usad po o pag uh, abanti po ng church hanggang sa matapos po yung kanyang uh, vision anong vision po ng church anong saan ba patungo ang church so nakakatulong po nakakapag-add po ng strength in the book of Ephesians chapter 2 <coughs> verse verses 18 to 22 for through him for through him we both have our access we We both have our access in one spirit to the Father. So then you are no longer stranger and aliens, 
but you are fellow citizens with the saints and are of God's household, have been built in the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the corner stone, in whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord in whom you are also being built together into a dwelling of God in the Spirit. Baga, pag tayo po ay iisa na sa Espiritu at ang Diyos ay nananahan na sa atin, lalong pinababanal po yung pinababanal na Panginoon ang ating pong buhay. Kung ay isang tao, may, kung ang unbeliever, hindi siya naniniwala na isang tao ay magiging banal. Ba, baga, imposible sa kanya na isang tao ay magiging banal. Pero sa Diyos, pag ang Diyos nanahan sa isang mananampalataya, magiging banal po yan. Lalo na kung patuloy na nabababad sa salita ng Diyos. At hindi niya hinahayaan na ang salita ng Diyos ay malayo o yung tinig ng Panginoon ay malayo sa Kanya. Hallelujah. Magiging banal po yan. Okay? So, yung connection po with, between the Father and His Son ay hindi po magkakalayo. Hindi po magkakaroon ng boundary kapag transparent po yung dalawa. Committed. Yung commitment mo hindi, hindi dispalinghado kundi patuloy na yung commitment mo hindi po pumapalya, kundi yung commitment mo, nagagawa mo talaga yung tungkulin mo. Okay, so under po ng be committed to one another in corporate destiny is we cannot be committed to the body unless we are part of the body. Totoo po yan. Pag hindi tayo magkakaroon ng commitment dyan hanggat sa hindi po tayo parte, o wala tayong gawain, o wala tayong business sa kanila. Hindi po tayo magkakaroon ng hindi po tayo makakasama doon sa kanyang katawan. So if we sabi sabi ko nga if we receive Christ as our Lord and Savior, then you must be ready to receive a commitment. So 1 Corinthians chapter chapter 12 verse 12 to 27. Okay. So medyo mahaba po ito. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan, maging hudyo o hintil, alipin man o mal mal malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinaiinom sa isang espiritu. Verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi na bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tenga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata, kung, kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito nakakarinig? Kung puro tenga, Tinga lamang ang buong katawan, paano ito nakakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. So tayo po ay pinagtipon-tipon ng Diyos hindi dahil sa kalooban natin kundi dahil po sa kanyang sariling kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maka, maituturing na katawan. Ngunit ang tao, tao ay mara, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mga bata, ng mga mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko, hindi ko kayo kailangan. Katunayan ang mga bahaging parang ang mga bahaging parang mahihina ang siya pang ang siya pa na ng kailangan 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 ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit 
na pagpapahalaga ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya, ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na okay. hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda ng iayos ng Diyos ang ating katawan. Binigyan niya ng higit na, naka, higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi at sa halip ay mag, mag malasakit sa isa't isa kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo nga, kayo nga lahat ang isang katawan ni Kristo. At bawat isa sa inyo ay bahagi ni Kristo. Okay? So tayo po ay binigyan ng iba't ibang bahagi. Yung katawan po natin ay may meron pong kanya-kanyang trabaho. So binabanggit po 'yan yung paa, yung mata, yung yung itong katawan po natin may yung bang may kanya-kanya kanya-kanya pong trabaho. Ganun din po sa loob ng church ko ang um, totoong church ay ang Diyos talaga ang namamahala. Ang church, ang Diyos talaga ang ta, talagang nag-build diyan. So hindi hindi na po yung katawan ang nasusunod kundi kung ano yung layunin nung nagtuturo o layunin ng uh, gumawa. Okay? We cannot pull ourselves away because we are part of each other. Hindi na po tayo basta-basta umaalis o magdi-disconnect kasi alam natin mayroon po tayong commitment, mayroon po tayong tungkulin doon hanggang sa matapos po yung uh, uh, journey ng church. Hanggang sa matapos po yung pinagagawa ng Panginoon. We must be part of what God is doing. So, parte po tayo ng, kat ng katawan, lahat ng katawan, parte po tayo ng ulo bilang iisang katawan. Okay? We must part of the part of what God is doing. Meron pong ginagawa ang Panginoon sa buhay po natin. Okay? Ilang panghuli po is 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 17. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay mananatiling iisang katawan. Alleluia. Tayo po bilang isang templo ng Panginoon. Bagaman iba-iba yung pinanggalingan nating tribo noon. Physically. Ngunit pagdating po sa spiritual nung tinanggap po natin ang Diyos bilang Diyos at tagapamahala na sa ating pong buhay. Tagapagligtas po sa ating buhay. Alleluia. Hindi na po tayo uh, mahihiwalay. Okay? nananatiling na po tayong kaisa. Iisa man ang lingwahe ko. Uh, mayro akong sariling lingwahe. May sarili akong tribo. Ikaw may sarili kang tribo. May sarili kang pamilya. Kaya tayo nagkakaisa. It's because of the Holy Spirit na kung saan ibinigay ng Diyos. Iisang lingwahe. Iisang katuruan. Ang ating pong sinusundan. Kaya tayo nagiging isa at uh, nagkakaisa. Uh, nagiging Uh, yung mga nagkakaintindihan is because of the Holy Spirit na kung saan sinusundan po natin. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating pong lahat. Okay? Tayo po ay manalangin. Amang banal sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat o Diyos sa hapong ito, Panginoon. Lord, uh, muli ako ay natapos sa aking pong tungkulin, Panginoon. Lord, salamat po sa pribilehyo, Panginoon, na ipinagkaloob ng iyong pong lingkod, Pastor Wilbert Mutial, Panginoon, ang aming pong mentor o tagapanguna, Panginoon, sa buhay po namin bilang mga lingkod mo rin, Panginoon. Patuloy o Diyos, nang dalangin po namin yung protection niyo, Panginoon, sa kanila pong buhay, mag-asawa, Panginoon, maging sa kanila pong pamilya o Diyos. Lord, maraming salamat, patuloy, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang ministry, O oh Lord God, at maging ang, ang, ang vision, Panginoon, ay pinagkalaw mo sa Kanya. Lord, palawakin mo, pagtibayin mo, Panginoon, 
at patuloy o Diyos na marami pang mga pastor, marami mga churches Panginoon na makikinabang Panginoon at Lord mapagpala o Diyos sa lahat ng kanya pong ginagawa o Diyos maraming salamat Panginoon ganun din po Panginoon sa mga nasa technical Panginoon na gaayos ng mga live, ng live streaming na ito o Diyos sila Pastor Archie Panginoon maging ang kanya pong asawa maging ang kanya pong team Panginoon patuloy o Diyos na pagtibayin niyo ang kanila pong pananampalataya, ang kanila pong ministry, O Lord God, upang mapalago, Panginoon, ng maayos. At Lord God, kapakipakinabang sa lahat ng mga nakikinig, O Diyos. Ganon din po kami, Panginoon, bilang lingkod mo, O Diyos. Sa tuwing kami po, uh, Lord God, inilalagay, Panginoon, ay Lord, uh, yung salita mo, Panginoon, ay patuloy na magiging matalas, Panginoon. Patalasin mo rin ang aming pong Espiritu, Panginoon. Maging ang aming pong mata si Espiritu, O Lord God. Pandinig, Panginoon, ay patuloy na tumalas, Panginoon. At maging din sa mga nakakarinig, O Diyos. Lord, dumalay ka sa pamamagitan ng live streaming na ito, Panginoon. Padaluyin mo ang banal mong Espiritu at ang bawat isa, Panginoon. Lord, yung kakaibang testimonyo na dulot, Panginoon, ng mensahe mo at dulot ng banalit mong Espiritu. And Lord God, ang siyang maririnig, makikita sa buhay ng bawat mananampalataya at mga, naka, mga nakikinig, Panginoon. At maging sa mga naaabot, Panginoon, dito man sa Pilipinas o sa iba't ibang mansa, Panginoon. Lord, pagpalay mo rin sila, O Diyos. Maraming salamat sa iyo po ang pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen. God bless you. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.